Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más del Europa Nivel 64, una nueva, no guía, ¿vale? Porque no es una guía en sí, sino una explicación y posiblemente consejos sobre cómo formar el nuevo imperio, bueno, el imperio romano con los cambios introducidos en el DLC King of Kings, ¿vale? En la nueva versión 1.36 creo que estamos, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, como siempre, para desbloquear la decisión de formar Roma, es decir, el imperio romano, hay que poseer Roma, ¿vale? Si no tenemos Roma, no aparece la opción de formar Roma. Y recordemos, para formar el Imperio Romano hay que ser cristiano. Cualquiera, cualquiera de los cristianos, ¿vale? Eh, católico, protestante, reformado, usita, ortodoxo o pagano. ¿Vale? También valen los paganos. ¿Cuáles son las denominaciones paganas? Pues, por ejemplo, creo que el tengrianismo... Tengrianismo es una religión pagana. Eso venía por aquí. Grupo nómada, no. Bueno, si no vamos al mapa de religiones. Eh, Tengri, aquí. Eh, ah, coño, joder, se lo pone aquí. <ríe> Tengri, vale, no pone, no lo pone, pero creo que el tengrianismo es una religión pagana. Y luego, evidentemente, el fetichismo es una religión pagana. Y creo que todo esto del animismo y el nahual y el maya también, eh, y el totemismo, creo que también son paganas, pero bueno. No creo que a nadie le apetezca formar el Imperio Romano con el Congo, o con los, o con los aztecas, o, o con los oirates, ¿vale? En principio, en principio. Básicamente hay que ser cristiano, no puede ser musulmán, ¿vale? Es decir, esto de primeras, de primeras descarta cualquier país entre otomanos y marruecos, ¿vale? Alrededor del Mediterráneo. En principio, y digo en principio porque ya sabéis que siempre se puede hacer el cambio de religión, aunque los musulmanes no permiten el cambio de religión. Por cierto, aquí no había musulmanes, ¿no? Eh, no, eran ortodoxos. Y diréis, ¿cómo que no? ¿Cómo puedes entonces hacer el imperio romano con otomanos o mamelucos? Bueno, puedes provocar, puedes conquistar provincias católicas, bueno, cristianas, perdón, provocar una revuelta enviando un... un ¿Cómo se llama esto? Un misionero, ¿vale? A convertir la, la provincia, levanta, eh, que no pueda convertir, ¿vale? Pero que genere suficiente disturbio como para levantar una rebelión y dejar que esa rebelión te conquiste el 50% del país, más la capital, aceptar sus demandas, y automáticamente tu país cambia de religión, ¿vale? Como digo, es, bueno, es una táctica, muchos que ya lleváis mucho tiempo lo conocéis, que se llama la táctica del imperio ortomano, porque los otomanos pueden cambiar a ortodoxo, gracias a que tienen todos los Balcanes, ¿eh? como estáis viendo, eh, ortodoxos, ¿vale? Todos los Balcanes lo tienen convertido... Son de religión ortodoxa, ¿de acuerdo? Porque bueno, ellos, los, ellos tienen muy fácil el poder cambiar de... Bueno, muy fácil. Sepáis que más fácil tiene de cambiar de religión en ese sentido, ¿vale? Vale, ¿y qué es lo que ha cambiado realmente? ¿Por, por, por qué tanto interés en este cambio? Antaño... Eh, me gusta utilizar esa palabra, antaño. Fijaos lo que aprendes conmigo. Bueno, antaño, eh, para formar el Imperio Romano requerías tener X regiones que eran toda Francia, toda Iberia, toda Italia, todo Balcanes todo Anatolia y todo Masrik en tu posesión, ¿vale? Es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis regiones enteras en tus manos, ¿vale? Y luego ciudades específicas. Fez, Túnez, Viena, Cairo, Zelandia, Londres y York, ¿vale? No sé si habría alguna más, creo que no. A lo mejor, es, yo qué sé, bueno, evidentemente Roma, ¿vale? Eh, creo que no había más ciudades. Eran las tres del Magreb, las dos de Inglaterra, la de Países Bajos y Lindobona. Eh, era así. Vale. Eso era lo, lo que había que hacer, ¿vale? Para formar el, el Imperio Romano. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado los requisitos. Ahora necesitamos tener 425 provincias, ¿vale? 425 provincias. De las resaltadas. ¿Vale? De las resaltadas. Y esto es importante remarcarlo porque es Castilla, España, posee islas, Portugal, tal, que no cuentan para formar el Imperio Romano, como estáis viendo. Es decir, ni las Azores, ni Madeira, ni las Canarias cuentan como provincias para formar el Imperio Romano. Es una chorrada, son solo cuatro provincias, pero a lo mejor llegáis a 422 y no podéis formar... A 421 y contáis tantas... Joder, tengo 425, ¿por qué no? No, tengo 421. Las cuatro islas del Atlántico no cuentan. ¿Vale? Lo cual me llama la atención, porque si no me equivoco, esto es región macaronesia. No, región Magreb, claro. 
Esto es el Magreb. Y esto es Magreb también. Esto es el Magreb. No lo sabía. Te contaba como región Magreb. Hombre, entiendo que las Canarias cuenten como región Magreb. Madeira y Azores. Madeira todavía lo puedo entender, pero Azores. Sí que es verdad que luego Azores quedaría un poco como en tierra de nadie, ¿no? Es decir, normalmente no hay provincias de una sola. No, no hay estados de una sola provincia. No lo hay. Creo que el, el mínimo son tres. No recuerdo ahora mismo si hay alguna, algún estado de dos provincias. De hecho, diría que no hay ningún estado de dos provincias. No hay estados de dos provincias, básicamente. O sea, a lo mejor. Eh... No es que no hay estados de dos provincias. Como estáis viendo. Mínimo tres. Vale, bueno, da igual. El caso. No cuentan las, las islas del Atlántico para eh, formar el Imperio Romano, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero. Ya no hay obligatoriedad de regiones ni ciudades. Y esto. Y, aunque nos piden muchas más provincias, ¿vale? Eh, según comentaban en el DLC an, eh, antes, antaño, eran unas 300 y pico provincias, 328 si no recuerdo mal la cifra, ahora son casi 100 provincias más, pero sin necesidad de tener obligatoriedad de ciudades. No obstante, yo he hecho una sumatoria, he estado, llevo media hora contando ciudades, espero haberlo hecho bien, seguramente me haya dejado alguna ciudad, ¿vale? puede que mi número no sea exacto, y el tema es que ahora cambia también las regiones necesarias. Bueno, no, no hay regiones necesarias, pero ahora añaden provincias que antes no eran necesarias. Es decir, por ejemplo, ahora, antes, como estáis viendo, Balcanes, parte de Carpatia, ¿vale? El Alfol, Transdanubia, perdón, ¿vale? Eh, por cierto, el Alfol también formó parte del Imperio Romano en su día. La Dacia, realmente creo que era esto, ¿vale? Transdanubia, ahora puede, lo podemos utilizar para formar el Imperio Romano, ¿vale? Antes no hacía falta. Lo mismo Suiza. Las dos Suizas, antes no necesitabas para formar el Imperio Romano, ahora te cuentan. Y mucha parte del sur de Alemania también cuenta, incluyendo, por ejemplo, toda Austria. Cuentan también, por ejemplo, partes de los Países Bajos, Flandes y Brabante, ¿de acuerdo? Y cuentan partes de prácticamente todo el sur de Alemania. Digo prácticamente todo el sur de Alemania y, si, y casi casi podría quitar el prácticamente, porque quitando la zona de Maguncia... Lo cual es un poco raro porque Maguncia sí que existió en la época romana. Treveris Trier era... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Maguncia tenía un nombre que más me gustaba mucho, Maguncia. Pero Maguncia sí es de la época romana. Se fund la fundaron los, los romanos. Wikipedia, aquí está. Eh, ¿Por qué se llama la República de Maguncia? Bueno. Eh, se formó como Mogon Mogontiacum. Mogontiacum, Mogontiacum. Treveris, que sí es, que sí cuenta, ¿vale? Treveris se formó y se llamó Augusta Treverorum. Y Colonia, es que me, me, me gusta mucho esto. Y Colonia, ciudad de Alemania, también creo que se formó como Opidum Ubiorum. Que en chapalatín, pues ahí tengo los nombres. Lo cual, por eso digo que me llama la atención que Maguncia no esté resaltada. Cuando realmente Maguncia sí que fue fundada por los romanos. Y bueno, como estáis viendo, prácticamente quitando esta pequeña parte de aquí, todo el sur de Alemania también puede contar. Esto me ha llevado a hacer, como digo, la suma de ciudades, ¿vale? Y aunque antes se requerían menos ciudades, ahora podemos más o menos elegir la manera. Y una cosa buena es que ahora toda Inglaterra, toda Inglaterra al sur de Escocia, sirve para el Imperio Romano. Con lo cual... Un nuevo país se suma a los posibles candidatos a la restauración del Imperio Romano junto a los habituales Castilla, Aragón, y Italia, eh, Otomanos y, y Francia, con su nuevo árbol de misiones, ¿vale? Francia, de hecho, con su nuevo árbol de misiones lo tiene muy bien por el tema de poder vasallalizar en Iberia, el tema de vasallalizar en Italia, eh, la conquista de Inglaterra y la conquista de Alemania, ¿no? Quedando un poco lo que sería Balcanes, Anatolia y el Magreb, que eso, bueno, ya, pues, para, la, para el... Para, los nazis, para cuando tengamos el imperialismo o fabricamos, no sé qué y tal, echamos las misiones de, de, de por aquí, ¿no? Eh, y eso es bueno porque el imperio angevino, con el tema de las coronas, es muy fácil que tengas Francia e Inglaterra, y luego con el tema de las coronas tienes Italia y España, con el tema de las coronas angevinas, ¿no? Eh, y luego, bueno, facilidad para meterte por Alemania y, y, y aprovechando las misiones de estos países, pues para meterte por el Magreb, ¿no? Y es importante resaltar que... Ahora hay uno, otro país, Mamelucos, es curioso, yo estoy haciendo la sumatoria de las, de las provincias por, eh, 
por región y me llama la atención los siguientes, eh, las siguientes cosas. El país que más regiones posee, o más ciudades posee, para, de inicio, son los otomanos con 41. Curiosamente, los otomanos, entre Anatolia y Balcanes, tienen 41 ciudades en, en posesión, ¿vale? Eh, para la restauración del Imperio Romano. Pero el segundo país, que me llamó mucho la atención esto, son los mamelucos con 40. Mamelucos que antaño solo tenían una, que era el Cairo, perdón, esto, el Cairo, ahora tienen 40, porque ahora toda la región Egipto cuenta. Fijaros el, resulta el resultado. Toda Siria, toda Fadel y todo Egipto, ¿vale? Más la parte norte de, de Egipto, que esto creo que to todavía es el Magreb, no, Egipto. Bueno, todo Egipto no, estos de aquí no cuentan, ¿vale? Curiosamente, estas tres ciudades de aquí no cuentan. Eh, que esto es una región, ¿no? Baja Nubia. Baja Nubia eh, no cuenta, ¿vale? Baja Nubia lamentablemente no cuenta. Pero eh, de Nubia para arriba, más dos de los vasallos de Mamelucos, que son Fadel y Siria, cuentan. Curiosamente. Entonces tenemos 40 ciudades con los Mamelucos. A ver, evidentemente, claro, Mamelucos y Otomanos tienen que hacer el cambio a religión cristiana. En el caso de Mamelucos es mucho más complicado porque la única religión cristiana cerca es la copta, ¿vale? Y, en fin, esto, bueno, pues para quien quiera tener eh, un reto más allá. Un reto también es hacerlo con Bizancio, ¿no? Vale, eh, otras regiones interesantes. Eh, la segunda región, bueno, la, la segunda Mamelucos, la tercera... Eh, el tercer país con más provincias creo que es Inglaterra. Inglaterra tiene 38, el tercer país. Tiene 30 en Inglaterra, no cuenta la isla de Man ni cuento Myth, ¿vale? No conté... Es decir, el país, el... esto de aquí son 30 ciudades. Realmente me estoy fijando, entonces Gran Bretaña empieza con 40 ciudades. Es una burrada esto, ¿eh? Una burrada. Son 30 más las 8 de Francia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y las 30 de aquí. No cuenta la isla de Man ni cuenta Myth, ¿vale? Estas dos no cuentan para la restauración del imperio, ¿de acuerdo? Con lo cual no las conté. 38 Inglaterra. Vuelvo a decir que puede ser un buen candidato Inglaterra ahora, sobre todo la, la Inglaterra angevina, más que Gran Bretaña, el imperio angevino, un buen candidato a formar el imperio romano, ¿vale? Esa es la tercera. El cuarto... Aquí hay una cosilla porque es en plan... tal. El cuarto sería Francia y sus vasallos, que tienen 20... 32. Francia y sus vasallos, sus cinco infantazgos, poseen 32 provincias, ¿vale? Castilla posee 31, ¿vale? Y luego el Magreb, que esto es interesante de contar porque el Magreb suele ser una zona muy fácil de conquistar para los europeos, en manos de los jugadores, el Magreb contiene 26 provincias, ¿vale? ¿Qué significa todo esto, Pablo? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué, qué, qué os quiero decir con todo esto? Eh... Vale, perdonad un segundo porque es que acabo de ver que le han hackeado la cuenta a alguien y se ha dedicado a spamear. Eh... A ver cómo se hace esto. Banear. Eh... ¿Qué más hizo? Vale, listo. O debería estar listo. ¿Por qué no ha hecho caso? Ahora. Vale, listo. Pero nada, chicos, es que, en fin. No entréis en páginas porno, os hackean la cuenta. O utilizar el antivirus bien. <risa> vale. Actualmente, con el recontado de, de país, de ciudades, ¿vale? Me sale un total de 449. Como digo, seguramente me haya dejado alguna... Eh, seguramente me haya dejado alguna, puede que en Alemania no haya contado bien, ¿vale? Si, si he contado Lieja, he contado, o sea, he contado la zona de Países Bajos, como son Alto Welder, Slum, Lieja, que, que como veis ahora se cuenta, ¿vale? Incluyendo Flandes y Brabante, que ya lo dije, ¿vale? Eh, el Palatinado, todo esto, Suiza, eh, Viena, Austria, perdido, per, perdido, 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 perdón, ¿vale? La pequeña parte de, de aquí de, de Oriente Medio que sí se, neces que sí se puede contar. Como es todo Ak, Koyunlu y... Bueno, pues lo que estáis viendo ahí, Hisin Kaifa y demás, ¿vale? 
El tema es que me sale 449. Estos son menos de 20, 24 provincias menos. 24 ciudades. Yo, sinceramente, pensé que podría liberarte 50, más o menos, y decir, va, 50, pues me quito la conquista de, del África, ¿no? Y me haciendo los otomanos. Claro, 24 ciudades te deja fuera, por poner un número redondo, te deja fuera, por ejemplo, Austria, que son 17. Te deja fuera Venecia, que son 16. Te deja fuera Borgoña y sus vasallos, que son 21. Eh, te deja fuera Aragón, que son 25. Una. Bueno, habría que conquistar una de Aragón, ¿vale? Con Ara a Aragón habría que conquistar, pues yo que sé, Malta. ¿Vale? Habría que, habría que dejar fuera, pues... Toda la península ibérica, excepto Castilla, ¿no? Na eh, Portugal, Granada y Navarra. Realmente, cambia los requisitos, pero yo no creo que cambie la manera de hacerlo, como estaba antes. Sigue, para mí, sigue siendo la mejor. Aragón no cede sobre Bizancio. Y a partir de aquí nos expandimos. ¿Por qué? ¿Por qué Aragón? Muy fácil. Aragón empieza con la mitad de Castilla, o sea, la mitad de Iberia, la mitad de Italia, y si tenemos eh, Imperio Bizantino, eh, evitamos que los otomanos se expandan bien, ¿vale? Además, somos un gran país, podemos buscar buenos aliados, como pueda ser Austria, Francia o la propia Castilla. Más luego tenemos la boda ibérica, la unión con Castilla, y a partir de aquí, la restauración de Portugal, ¿no? Con lo cual tendríamos toda Iberia... Más el árbol de misiones que nos expande por el sur de Francia, Italia y los Balcanes. ¿De acuerdo? Y luego ya a partir de aquí, pues, tirar de vasallos o para cumplir sus misiones. Por ejemplo, tirar de vasallos, de intentar vasallizar a Francia. A partir de aquí, tirar para Inglaterra. O directamente, pues, invadir y conquistar eh, lo que es el continente. Dejando la, 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 la parte de Inglaterra para el final porque vamos a necesitar, por lo menos, Francia, eh, Inglaterra tiene 38, 24, 14, por lo menos... Seis ciudades de Francia, de Inglaterra, perdón, ¿vale? Por lo demás, es interesante, como digo, el tema de que ahora Inglaterra, con el árbol de misiones del, del Imperio Angevino y el tema de las coronas, puede ser un país interesante porque, como digo, es muy fácil para quien tenga cierta experiencia o, a, o haya visto mis vídeos y mis guías del Imperio Angevino eh, conquistar Francia, unir las dos coronas y a partir de aquí tener la corona de Iberia y la corona de Italia. Y luego, evidentemente, pues la corona del imperio, que... o simplemente ir conquistando partes del imperio, y a partir de, de Italia, Iberia, conquistar, o sea, de Italia y España, conquistar las provincias de Magreb y de, y de Balcanes, Anatolia, ¿no? Pero bueno, está bien el tema de que no hay obligatoriedad de, de sitios, pero el tema de que ahora sean 425 provincias... Son muchas más que antes, ¿eh? Y que solo te libera 24. Te libera 24 y es muy poco, la verdad, muy poco. Pero bueno, no sé qué ideas tenéis vosotros. Yo la verdad que tengo ganas de tener una campaña Inglaterra, Intu Imperio Angevino, Intu Imperio Romano, que me apetece, la verdad, me apetece, me apetece mucho. Y os voy a decir por qué me apetece. El nodo del Canal de la Mancha, ya sabéis que yo siempre tiro por, por mis cosas, el nodo del Canal de la Mancha... Es, eh, querría decir, el único, el único del mundo, pero no es así, ¿vale? También contaría Génova, de una manera un poco extraña y rocambolesca, ¿vale? Génova y Canal de la Mancha son los dos... No, Canal de la Mancha, Canal de la Mancha, por el tema este. Bueno, porque claro, Mar Caribe, Chesapeake, Golfo San Lorenzo... San Lorenzo va aquí a Mar del Norte, Lübeck... Claro, pero Lübeck solo tiene una única salida. Sí, Canal de la Mancha es el único nodo de todo el mundo que puede recoger el valor comercial de todos los nodos del mundo. Desde América hasta China. Estaba pensando en Génova, porque de Génova podemos traer el comercio asiático a través de, de África, ¿vale? Venecia no, Venecia podemos traer el comercio asiático, pero no el comercio americano, es imposible, ¿vale? Por, porque las entradas de Venecia, como estáis viendo, son solo Alejandría, Ragusa y Viena. Y Viena, por ejemplo, eh, tal, bueno, de, o sea, Viena no, trae, no arrastra del Lübeck, ¿vale? Que es lo que podría traer de Norteamérica, ¿vale? Eh, Canal de la Mancha es el único nodo final que arrastra el valor de la zona de Norteamérica. Recordemos que Sevilla no pilla de Mar Caribe para arriba. Ni Ohio, ni Ches bueno, Ohio creo que sí, hacia el río Mississippi, si no me equivoco. No. Ni siquiera. 
Chesapeake, Ohio y San Lorenzo, San Lorenzana, perdón, eh, no van a Sevilla, ¿vale? Solo van a Canal de la Mancha. Sí que es verdad que me estoy dando cuenta ahora que sí que podemos, a través del nodo de Burdeos, llevarlo a Génova. Es verdad, perdonadme, Génova sí que, sí que tra también trae el valor de comercio de todo el mundo. Vale, Canal de la Mancha y Génova son los únicos nodos que traen el valor de comercio de todo el mundo. Burdeos. Burdeo, Golfo San Lorenzo, Intu Burdeos, Intu Champagne, Intu Génova. Vale, bueno, da igual. Sí que me parece traer una campaña con el Imperio Angelino, ya veremos. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado esta breve explicación sobre cómo hacer ahora la restauración del Imperio Romano. Y nada, que os lancéis y que me contéis cómo lo habéis hecho. Hasta el próximo vídeo.